các bạn Mình là du học sinh Đức Hiện tại thì mình đang học khóa dự bị ở thành phố Kreisvang Kỳ Đông 2018-2019 Du học thì uh, không có nhiều chuyện để nói Cho dù bạn ở Đức hay ở Tunisia thì cũng thế Để cho cái kênh này có vẻ tổ chức hơn Thì mình sẽ chia những gì mình làm nhạc trên đây thành uh, các series Chuyện học, chuyện ăn, chuyện ở, chuyện mua sắm và chuyện sống Tất nhiên trong các vlog của mình thì mình sẽ nói tiếng Việt Thế nhưng mà khi mình đề cập những cái từ tiếng Đức mà có vẻ quan trọng hoặc là hay ho thì mình sẽ dừng lại để um, giải thích cho các bạn một chút Ở video đầu này mình sẽ giới thiệu về Student College Kreiswald nghĩa là khóa dự bị đại học ở Kreiswald Student College ở Kreiswald được chia ra làm 3 khoa t course, m course và k course t viết tắt cho Technic nghĩa là kỹ thuật m viết tắt cho Medicine, y học và G là viết tắt của cái dân sát nghĩa là xã hội, các môn xã hội Mình thì học cái course Đến cuối kỳ 2 của Student College thì bọn mình sẽ được làm một bài thi tốt nghiệp hay còn gọi là FSP Feststellungsprüfung Bản thân mình thấy cũng thấy là một năm chuẩn bị này là cần thiết bởi vì vẫn có thời gian để thích nghi với không chỉ cách giáo dục của Đức mà còn cả văn hóa, xã hội và con người Đức nữa Đây là đường Student College của mình Trên đường đi, thỉnh thoảng mình nhìn thấy một cái xe đẩy của siêu thị nằm chồng chơi ở đây Không biết ai lấy ra và không đem trả lại dị vãi Cái tòa nhà sơn màu xám nhìn chán nhưng kiểu chưa được sơn lại từ thời Đông Đức này là chỗ bọn mình học mỗi ngày Cửa sổ này thật ra là cửa sổ phòng vệ sinh nữ Phòng vệ sinh nam thì ở phía trên tầng 2, phòng vệ sinh nữ thì ở tầng 1 Student College cho đến giờ thì nằm ở địa chỉ là Makaren Kostrasse số 22 Nhưng đúng cái năm mình đến đây, thân năm 2018 này này Thì... Um, mình sẽ bị chuyển chỗ một chỗ cách đây khoảng 4 cây tức là vào trung tâm thành phố chưa biết chắc là ngày nào chuyển mà chắc khoảng cuối tháng 11 này là bị bứng đi hết thôi cứ hôm nào mình có tiết lúc 8 giờ là kiểu gì cũng sẽ thấy mấy ông mặc quần yếm kiểu style Mario đứng uống cà phê sang chảnh ở đây ở cửa trước này thói quen của mấy đức là lịch sự sáng ra nhìn thấy nhau lần đầu tiên nhìn người chào chắc các bạn cũng biết là câu chào buổi sáng của đức thì sẽ là good morgen hoặc tắt đi thì là morgen nhưng mà Um, cái mình thích ở đây là họ cho dù chỉ là công nhân kỹ thuật ở đây thôi nhưng mà họ cũng để ý những chi tiết rất là nhỏ như là họ biết là ở đây có nhiều người ngoại quốc ngoại quốc thì chưa quen dùng tiếng đức nên là họ cũng không chào mình bằng uh, good morning mà gọi chào là good morning như vậy đây là cái giá để tạp chí sinh viên được quyền mang tạp chí đi miễn phí không cần trả tiền cũng không cần mang lại nhưng mà mình thấy hầu hết mọi người đều mang về để đọc xong rồi hôm sau lại mang đến trả lại chỗ cũ Tại vì để ở nhà thì cũng chật, chả làm gì Với cái thứ hai là bắt đầu từ cái đống tạp chí ế này thì người ta lại tái sử dụng được thành một cái gì khác Ở Đức thì luôn phải nhớ tái sử dụng và tiết kiệm Nhiều khi có những cái tờ rơi khá là hay ho, ví dụ như ở đây là tờ rơi về sự kiện kỷ niệm 125 năm Ngày sinh của Hans Falada Hans Falada là một nhà văn rất là nổi tiếng, được sinh ra ở thành phố Kreisvang này Thư viện thành phố cũng được đặt theo tên của ông ý Còn rồi các hoạt động ở cái sự kiện này thì hầu hết là để dành cho các cháu nhi đồng thôi Nhưng mà các bạn luôn phải nhớ là sự kiện thì đồng nghĩa với đồ ăn miễn phí Luôn tìm các từ khóa chủ chốt như là buffet, cafe hoặc là kuchen Hoặc sang ra thì sẽ có là tiệc nướng, krillen nữa Nên cho dù bạn có không hứng thú một tí nào với lịch sử hình thành của cái thư viện này thì tự nhiên được một cốc cà phê miễn phí cũng đáng để cân nhắc đấy nhé Như là khi bạn là sinh viên Nói đến cà phê, nguồn sống của khá nhiều sinh viên Đây là cái máy bán cà phê tự động Khá nhiều lựa chọn, giá cũng rẻ Mình chưa thử bao giờ nhưng cách dùng cũng đơn giản thôi, mình thấy bọn bạn dùng suốt uh, Lưu ý uống cà phê thì phải chọn lượng đường trước ở nút này Sucre Forval 
rồi chọn vị xong rồi quang su vào lỗ này rồi ấn lần nữa thế là một cái cốc sẽ nhảy bổ xuống và cà phê sẽ tự động nó rót một cốc cho bạn đi qua cái máy bán nguồn sống là hành lang và hai bên hành lang thì được treo những cái bảng như thế này nãy về xong thì biết tên chúng nó là pin văn số nhiều pin vendor trên bảng này sẽ được treo các thông tin quan trọng như là địa chỉ của international office các ngân hàng một tí về international office đây là một bộ phận chuyên môn giải quyết những vấn đề của sinh viên nước ngoài từ chuyện thuê nhà cho đến chuyện gia hạn visa hay là tham gia các hoạt động ngoại khóa thể thao của trường nếu sinh viên ngoại quốc mà có bất cứ một vấn đề gì vì kiểu chưa quen với văn hóa Đức hay chưa quen với lối sống Đức thì luôn có thể đến đây để họ được họ hướng dẫn Khi mà bạn là sinh viên chính thức của trường rồi tức là khi không còn là sinh viên dự bị nữa thì bạn cũng có thể đến đây để đăng ký tham gia chương trình trao đổi sinh viên ở châu Âu Erasmus Họ sẽ hỗ trợ bạn trong việc giấy tờ chẳng hạn hoặc là ở tìm trường cho bạn trong một kỳ hoặc là hai kỳ học trao đổi ở nước ngoài trong phạm vi EU Quay lại, các thông tin quan trọng như là địa chỉ International Office thời khóa biểu hay là các sự kiện quan trọng cần sinh viên tham gia và quan trọng hơn cả là tuần này tới nào được nghỉ and fallen tức là kéo unterricht thì lại không có số nhiều thường các bạn sẽ gặp ở cái dạng số ít and failed Đây là phòng học của cây course Bọn mình cũng có pin văn để trưng bày các thành phẩm sáng tạo của học sinh Nhất là khi học cây course thì các bạn sẽ rất hay được các thầy cô giao bài tập sáng tạo kiểu như là vẽ poster hay là tiếp đoạn kết của một câu chuyện nào đấy đã học trong giờ chẳng hạn Sau mỗi buổi học thì bọn mình luôn phải xếp ghế lên bàn như này này Để các bác lao công dọn dẹp dễ hơn Tuy nhiều ghế nhưng mà số lượng học sinh thì cũng không nhiều thế đâu Kỳ đông của mình là nhận 8 đứa Còn kỳ hè năm nay là nhận 9 đứa, tổng cộng lại lớp có 17 đứa Tất cả cùng học trong một phòng học và học cùng một chương trình Để Nói ở đây thì nhiều bạn có thể thắc mắc là tại sao kỳ hè học trước từ tháng 2 rồi bây giờ kỳ đông mới vào mà lại vẫn học chung với nhau được Theo mình thì mục đích của khóa Student College không phải là để nâng cao kiến thức của các bạn về nước Đức Những kiến thức lịch sử rất là khó mà bạn từ nhỏ đến giờ chưa từng làm quen, chưa từng nghe đến bao giờ và chủ yếu là để bạn nâng cao khả năng tiếng Đức của mình cho nên là việc học cái gì nội dung học cái gì không quan trọng cho lắm không quan trọng bằng bạn sẽ nâng cao cái uh, khả năng tiếng Đức của mình đến đâu nói chung 80% là để học tiếng Đức 20% là để cung cấp các kiến thức xã hội cần biết Và hơn nữa nếu mà có phần kiến thức nào bạn chưa biết chưa hiểu ấy thì bạn hoàn toàn có thể hỏi các thầy cô các thầy cô ở đây rất là dễ tính hầu hết rất là dễ tính và họ cũng rất là cởi mở sẵn sàng giải thích cho học sinh nhiệm vụ của họ là phải thế mà họ được trả lương là để um, giúp cho học sinh hiểu mà nên không phải ngại khi mà bạn không hiểu cái gì nhất là khi bạn chưa từng quen với việc phải nghe giảng những cái vấn đề rất là khó bằng tiếng đức ngôn ngữ cũng khó gấp đôi bạn có thể hỏi lại lần hai lần ba không sao mà nếu mà hỏi lại lần hai lần ba rồi mà vẫn không hiểu thì tốt nhất là đừng hỏi nữa <cười> mà bạn có thể tự uh, tra cứu ở nhà trên mạng bằng tiếng Anh, bằng tiếng Việt hoặc là đến thư viện đọc thêm hoặc là đánh bạn với mấy đứa người Đức ở đây xong rồi nhờ chúng nó giải thích cho rất nhiều cách để tự học Thời gian biểu của bọn mình thì bắt đầu từ 8 giờ sáng đến khoảng 3 giờ chiều Cũng có hôm bọn mình được học muộn hơn là từ 10 giờ và cũng có hôm bọn mình được tan sớm hơn à, Tan lúc 1 giờ hoặc có thể là 11 giờ rưỡi thì đã tan rồi Tùy vào thời gian biểu mỗi hôm Giữa tết 1 và tết 2 tức là khoảng từ khoảng 9 giờ đến từ khoảng 9 rưỡi đến 10 giờ thì bọn mình có một giờ ra chơi khá là dài nửa tiếng đủ để bọn mình chạy ra siêu thị ở gần đây mua đồ ăn sáng mua cà phê uống cho tỉnh ngủ các tiết còn lại thì chỉ được nghỉ 15 phút thôi kể cả nghỉ trưa cũng thế không được nghỉ dài hơn đâu cho nên là bình thường tự kẹp bánh mì mang theo để ăn cộng với một loại quả hoặc là cà chua bi hoặc là ớt chuông ăn cho có chất xơ và để dễ đi nặng <cười> Ok, cái course là khoa xã hội nên các bạn sẽ phải học 4 môn là tiếng Đức, lịch sử, văn học và xã hội học 
toàn môn buồn ngủ Thời sử thì thú vị lắm Bọn mình đã nghe kể chuyện nhiều Thầy giáo thì vui tính, thích tán chuyện hơn là thích dạy Bọn mình cũng hay được thầy đánh đàn guitar cho hát ấy Vui lắm Hiện tại bọn mình đang học về nước Đức giai đoạn sau chiến tranh thế giới thứ hai Cũng hơi phức tạp vì liên quan đến chính trị các thứ Nhưng mà rất là thú vị Học sử ở đây thì các bạn chú ý là sẽ phải làm được rất nhiều về tư liệu Tư liệu hay còn gọi là Kveller Kveller ở đây xuất hiện dưới nhiều dạng có thể là tranh minh họa, tranh biếm họa Trích dẫn từ một bài báo hoặc từ một bài phát biểu Rất nhiều dạng Thế nhưng mà tất cả đều là tư liệu thật 100% Các bạn phải đọc hiểu tư liệu rồi liên hệ với những kiến thức mà đã học từ đấy thì viết thành các đoạn văn Đây là kiểu bài tập rất là kinh điển mà kiểu gì khi mà các bạn làm bài kiểm tra cũng có Trong kỳ FSP cũng có luôn cho nên là Xác định tinh thần là sẽ phải đọc hiểu rất nhiều Nhưng mà mình thích cách học sử này bởi vì nó Cho mình tiếp cận với môn sử một cách rất là Thực tế Nó tái hiện lại lịch sử Dưới nhiều góc độ Dưới nhiều cách nhìn của nhiều người Giờ văn học là cái giờ mình ít thích nhất không phải mình rốt văn Mình cũng không rốt văn Mà mình, mình không thể tiêu hóa được cái gu văn học của bọn Đức Thật sự Các dạng bài tập thì cũng giống như ở Việt Nam thôi Tức là cho một đoạn ngữ liệu ngắn ngắn Thường sẽ là chuyện ngắn hoặc là thơ Nhưng mà thơ thì đẹp mặt Chuyện ngắn hoặc thơ Sau đấy trả lời các câu hỏi về nội dung hoặc nghệ thuật rồi Biết đoạn văn phân tích Giống Việt Nam thôi không có gì lạ đâu Giờ xã hội học rốt xe cun đờ thì đỡ chán hơn một tí so với giờ văn Nhưng mà bù lại thì các bạn phải thuộc lòng rất nhiều Khái niệm và khái niệm thì đồng nghĩa với các cái từ chuyên môn, từ khoa học dài và khó nhớ Bật mí một tí là ở kỳ thi FSP thì ngoài bài thi tiếng Đức và bài thi lịch sử là bắt buộc phải biết ra Thì các bạn có thể lựa chọn văn hoặc thi xã hội học Cho nên là mình đang cân nhắc Không biết là nên thi cái môn mà mình thấy rất chán hay là thi môn mà mình thấy đỡ chán hơn nhưng mà bù lại thì phải cố lòng rất nhiều Giờ tiếng Đức thì bọn mình thường được nhận các bài tập ngữ pháp các dạng bài thì cũng xoay quanh biến đổi câu từ chủ động sang bị động và ngược lại danh từ hóa động từ vân vân Như kiểu các bạn học tiếng Đức ở Việt Nam thôi không có gì cả Khi nào mà hứng lên hoặc là có thời gian rảnh rỗi thì bọn mình cũng được nói nữa Nói tất nhiên là vui hơn mà Ok, vlog của mình nên dừng lại ở đây thôi để các bạn đỡ loạn thông tin là thứ nhất và thứ hai là để cái sau có cái mà nói Vlog sau mình sẽ nói về chuyện nhà ở nhé Từ giờ đến lúc đấy thì... Uh, Mặc scoot <cười>